Bonjour, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Je vais répondre à la question euh, d'une euh, de vous, une auditrice, qui m'a laissé un commentaire et m'a demandé donc de raconter euh, comment j'ai eu ma green card, ma carte verte américaine. Alors voilà l'histoire de, de cette manifestation-là. Donc, euh, j'ai fait une vidéo, en fait, où est-ce que je parlais de comment j'ai utilisé la loi de l'attraction pour déménager en Floride. Donc, je vais mettre cette vidéo-là dans les commentaires, comme ça vous pourrez voir la prequel, c'est-à-dire la vidéo qui vient avant celle-ci. <rire> Et euh, je vais mettre probablement celle-ci dans les liens de l'autre, si je m'en rappelle. Alors, voilà, donc, j'ai déménagé en Floride de Montréal où j'ai résidé, euh, je pense, une trentaine d'années à peu près, je ne sais plus. Et euh, donc, j'ai déménagé et euh, peu de temps après, j'ai eu euh, mon premier livre qui a été publié chez Jouvence, qui était euh, le, le petit livre de la loi de l'attraction, ou le non, c'était le petit cahier d'exercice de la loi de l'attraction. La même année... On m'a demandé d'écrire un livre très rapidement qui est sorti donc en novembre de, de cette année-là, 2013, qui s'appelait euh, le, 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 le guide de la loi de l'attraction. On l'a écrit tellement à un moment donné, <rire> il faut s'en rappeler des titres. Alors, euh, donc, euh, à l'époque, quand je suis venue ici, euh, je n'avais pas de visa. Étant canadienne, nous n'avons pas besoin de visa pour venir euh, en Floride. Je pense que les Français non plus, on n'a pas besoin d'estampiller euh, un tampon sur son visa et on peut rester ici six mois. En fait, la règle euh, que je ne connaissais pas à l'époque, <rire> je ne savais pas, c'est qu'on peut rester ici six mois par année. C'est-à-dire qu'on peut rester six mois, on repart au Canada six mois, on revient ici six mois. C'est ça la règle, mais moi je ne la connaissais pas. Donc euh, je suis venue ici donc, avec un visa touriste et donc ce qui fait en sorte que je n'avais pas le droit de travailler sur le sol américain. Ce qui veut dire en fait que je n'avais pas le droit de prendre l'emploi qu'un Américain pourrait faire. Mais euh, selon la loi, j'avais l'autorisation d'avoir de, des revenus à l'extérieur des États-Unis qui me permettaient de vivre aux États-Unis. Par exemple, un Canadien ou même une personne comme vous peut venir aux États-Unis, passer deux, trois mois, avoir de l'argent qui rentre parce que vous avez une retraite ou vos vacances payées ou quoi que ce soit, de l'argent qui rentre, un business sur Internet. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de recevoir de l'argent, c'est juste que vous n'avez pas le droit de travailler sur le sol américain, à être employé sur le sol américain. Donc... J'arrive ici, euh, toute heureuse, donc, de ma nouvelle vie et je trouve un appart qui était euh, juste exactement ce que j'espérais, je, en fait. On a souvent euh, ce que l'on souhaite. Donc, euh, j'avais un appartement et je devais, en fait, quitter cet appartement six mois plus tard. C'était déjà défini dès le départ parce qu'en plus, quand j'ai eu cet appartement, c'était pour les 55 ans et plus, ce que je n'étais pas du tout. Et donc, euh, c'était une exception que de m'accepter, mais selon leurs règles de condominium, d'immeubles, de, 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 de coop, ils ne pouvaient prendre des locataires que six mois par année. Donc, c'était évident que je devais partir au bout de six mois de cet appartement-là, mais j'ai vite appris qu'il fallait que je quitte le sol américain également dans les six mois. Donc, au mois de septembre, donc je suis arrivée au mois de mars, et au mois de septembre, c'est là où j'ai pris connaissance qu'il faudrait que je parte. Et ça a coïncidé super bien avec le fait qu'au mois de novembre, j'avais euh, le Salon du Livre de Montréal qui m'avait appelé, invité pour que je signe des autographes à Montréal à ce moment-là. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai fait une conférence qui s'appelait euh, « La loi de la prospérité »,« Les lois spirituelles de la prospérité » que vous pouvez trouver sur YouTube, je pense que le, la vidéo est encore disponible. C'est euh, un cours d'environ une heure et demie sur plein de règles spirituelles pour attirer plus d'argent. Donc, 
je repars à Montréal et là, euh, je me dis, mince, euh, supposément, je dois habiter ici pendant six mois. Donc, j'étais un petit peu euh, désorientée, disons, de cette, de cette, de, d'apprendre ça. Surtout que ça voudrait dire que je passerais l'hiver à Montréal. C'était vraiment l'inverse de mon souhait. <rire> Mais on fait avec, hein, on fait avec ce qui vient. Donc, euh, j'ai manifesté un super appartement à Montréal, je plaisante même pas. Et vraiment, de la manière suivante, euh, j'étais, j'habitais chez une copine, parce que je ne pensais pas rester au début très longtemps à Montréal, mais je me suis dit, bon, mais tant qu'à faire, on va se trouver un appart. Donc, euh, le soir, j'ai écrit la description de l'appartement que je souhaitais, je voulais qu'il soit sur la, le bord de la rivière... Je voulais qu'il soit tout neuf, enfin j'avais vraiment décrit en détail, je voulais qu'il ait la vue sur l'eau, euh, quelque chose de vraiment rare en fait. Et je voulais qu'il soit dans le West Island qui est le, l'ouest de l'île de Montréal. C'est là où j'ai, j'ai résidé pendant plusieurs années et c'est, mon, c'est l'endroit favori pour moi de, de l'île. Et donc j'ai écrit tout ça et le lendemain j'ai ouvert... Euh, le, l'internet pour chercher, pour trouver des annonces d'appartements et juste là, juste comme ça, il y avait la description exacte, quasiment, quasiment mot pour mot de ce que moi j'avais écrit la veille et donc je savais que c'était mon appartement, je savais que je l'avais manifesté, donc j'ai été là-bas euh, dire au, au gérant de l'immeuble que ben, je sais que c'est mon appart je ne lui ai pas dit, je sais, parce que je l'ai manifesté, mais dans ma tête, c'était clair. Donc, dans l'espace de trois heures, ce qui est inimaginable, j'ai eu cet appart. Il faut dire que comme, quand on est auteur, hein, on a certains trucs qui sont comme plus faciles. Il y a plus de crédibilité parce que je suis auteur, donc quand même une, une espèce de, de, d'image... Ou est-ce qu'on se dit, bon, mais ben, cette personne-là, c'est une figure publique, public figure, donc euh, plus de chances qu'elle soit honnête, c'est ce qu'on se dit, mais moi je suis honnête de toute manière, mais souvent les gens vont penser comme ça. Et donc, euh, on a, ils ne sont pas passés par tout le, le, la preuve de revenus, euh, la preuve d'employeur, bla bla bla. J'ai eu mes clés en trois heures, je, j'emménageais. Donc j'ai meublé l'appart et tout, tout était bien. Je passe le nouvel an, euh, la nouvelle année 2014 débute. Et là, je me dis, oh non, 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 ça me manque beaucoup trop. Je retourne en Floride. Donc, je repars en Floride en 2014. Et de la Floride, je suis partie en France pour le Salon du Livre de, de Paris. J'ai fait des conférences en Suisse. Je reviens. Et là, je demande l'aide d'un avocat qui supposément se spécialise en immigration. L'avocat euh, me prend comme 5000 dollars, quelque chose du genre, et il commence à me donner euh, de l'information. Je vérifie euh, avec d'autres personnes qui me disent que ce gars-là, il t'a arnaqué parce que ce qu'il t'a dit, c'est pas vrai. Ok. Alors, je prends une autre, une avocate, qui me prend, je pense qu'elle m'a pris presque 10 000 dollars. Et ce qu'elle me dit, c'est qu'il faut absolument que j'ouvre un business et qu'avec ça, je vais avoir un visa, euh, un visa d'affaires. Ne suivez pas par, par contre ce que je vous raconte pour vous penser que c'est comme ça qu'on a une carte verte américaine. Ça, c'est ce qui est arrivé dans mon cas. Hein. Je ne suis pas avocat, donc vous n'allez pas dire après, ben, c'est Slavica qui m'a dit qu'il fallait juste que j'ouvre une entreprise aux États-Unis et tout irait bien. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Allez voir un avocat, d'accord. Alors, euh, mais mon histoire est quand même hallucinante. C'est ce qu'on appelle vraiment la loi de l'attraction et la loi de la manifestation. Euh, malgré les hauts et les bas que peuvent avoir une histoire de, d'immigration, euh, j'ai, j'ai quand même réussi à avoir quelque chose qui est impossible à avoir. Donc, elle me dit d'ouvrir une compagnie et que tout irait bien comme ça. Donc, c'est ce que je fais. J'ai, une, j'ai ouvert une galerie d'art. J'ai euh, créé plein de tableaux que j'ai, euh, j'ai orné ma galerie. Et ce que je voulais, en fait, l'intention, c'était d'avoir une galerie d'art qui offrait des, du coaching en même temps. Avoir les deux. Et donc, c'est un super beau quartier euh, de Boca Raton. Euh, quartier super chic, super huppé. 
Donc, euh, juste au moment où on ouvrait la galerie, euh, comme une semaine plus tard, mon visa de six mois expirait. Donc, il fallait que je retourne à, euh, que je retourne à Montréal. Donc, euh, je laisse la, la galerie euh, à une employée, les clés, et je pars. J'arrive à Montréal et je me suis dit, bon, ben, je vais rester ici une semaine ou deux et je vais retourner après à ma galerie pour, euh, pour finaliser la paperasse, en fait, d'avoir euh, un business et par conséquent, j'avais investi une fortune, hein, quelques 150 000 dollars pour faire tout ça, pour ouvrir, ré rénover, euh, etc., la pub, tout ce que vous voulez. Donc, euh, j'arrive euh, à l'aéroport et l'avocate la, nullissime m'avait donné un papier. Elle m'a dit, tu as juste à présenter cette lettre que j'ai écrite et ça va être assez pour, te, pour un laisser passer, pour que tu passes la, les, les douanes. On passe les douanes américaines à Montréal. Donc, on ne les passe pas une fois qu'on a pris l'avion, justement au cas où on serait refusé, pas avoir à reprendre l'avion pour sortir des États-Unis. Là, si on est refusé, on est déjà à Montréal, donc euh, on ne peut pas aller plus loin. En tout cas, je donne la lettre et catastrophe, c'était l'inverse. Il ne fallait absolument pas montrer cette lettre. Là, ils font des recherches. Ils pensent que j'ai travaillé aux États-Unis. Ils me disent que je n'avais même pas le droit d'ouvrir une entreprise euh, de cette manière-là. En tout cas, gros problème. Et ils me refusent l'entrée aux États-Unis. Donc, euh, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? J'appelle ma copine et elle m'héberge. Elle, 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 elle à l'époque, j'avais aussi redonné les clés de l'appartement sublime que j'avais loué parce que comme j'étais repartie en Floride, j'avais plus besoin de cet appart. Donc, euh, je, elle m'héberge, j'arrive chez elle et je lui explique. J'étais un petit peu dé décontenancée. C'est le moins qu'on puisse dire. J'étais traumatisée de, de mon expérience. Euh, à l'époque, hein, je n'étais pas, pas autant en maîtrise de mes émotions qu'aujourd'hui. Donc, mes émotions jouaient beaucoup sur le fait que je m'attirais du négatif souvent et du positif souvent parce que j'avais moins le contrôle sur, euh, sur mon, mon ressenti euh, tout, au fur de la, tout au long de la journée. Alors voilà, donc euh, on me refuse l'entrée. Les gars même euh, m'ont dit qu'ils auraient pu me barrer carrément, c'est-à-dire que je ne puisse plus jamais retourner aux États-Unis, mais ils m'ont juste refusé l'accès. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Alors j'appelle mon employé, je lui explique. Elle me dit « Ah oh, non, 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 moi c'est trop compliqué pour moi cette affaire. Euh, J'ai pas envie de travailler. Je laisse les clés dans la porte, euh, dans la serrure et je m'en vais. <rire> » Elle a laissé les clés. Dans la porte de la serrure de la galerie, elle a, elle a laissé la porte ouverte, elle est partie. Donc, encore plus gros drame, il n'y a personne qui peut s'occuper de cette, de cette galerie, mais en plus, c'est que tout le monde, n'importe qui peut rentrer et euh, tout piquer. Mais évidemment, ça, ça ne s'est pas produit. Donc, je passe un mois chez ma copine et au bout du mois, je me dis non, il faut que j'essaie je, de retourner. Euh, de retourner en Floride parce que là ça n'a pas de sens en plus je me sentais coupable de rien j'avais jamais vraiment travaillé j'avais employé quelqu'un pour travailler euh, donc j'avais participé au, au, au positif des états unis il y avait eu un malentendu qui m'avait coûté euh, tout ça donc je reviens et j'ai été forcée donc de fermer cette galerie donc là on est en 2015 et euh, et qu'est-ce qui... Ah oui, et en plus, euh, je, je perds mon appart parce qu'il y avait des, des bêtes de lit, donc il fallait absolument que je sorte. Donc c'était une période très, très euh, euh, populaire. L'hiver est vraiment ici, euh, à, je ne sais plus maintenant parce que je n'ai pas validé, mais à l'époque, l'hiver, tout partait en fait. C'était dur de trouver un appart, de trouver un logement parce que tous les, les oiseaux migrateurs canadiens arrivaient ici l'hiver et donc on, peut, on pouvait se retrouver sans logement juste à cause de ça. Donc je me retrouve sans logement et donc euh, je me dis, bon mais tant qu'à faire. Et entre temps, je reçois un, un mail et je vois sur Internet que Jack Canfield euh, propose un week-end 
Ou est-ce que seulement une quinzaine de personnes pourraient euh, être en privé avec lui pendant deux jours chez lui Donc, évidemment, pas dormir chez lui, mais être là toute la journée, manger là avec lui, papoter, discuter. Moi, Jack Enfield, c'est quelqu'un que j'aimais, j'admirais et j'admire encore beaucoup. Bon, moi, je me suis dit, tant qu'à faire, vu que je n'ai pas de chez moi, j'ai nulle part où aller, je vais prendre l'argent que ça coûte et puis je vais aller me faire coacher. Donc, je pars en Californie pour cette semaine-là. C'est un détail important parce que on ne sait pas jusqu'à quel point certaines décisions peuvent avoir un impact favorable sur notre avenir. C'est Cette décision-là a eu, en fait, été miraculeuse dans ma vie, sans que je le sache à l'époque. Bref, donc, je vais... Euh, je vais le voir, je, je passe ce week-end avec lui, on devient super ami, on devient proche. C'est extraordinaire, c'est un moment vraiment génial. Et vu que je suis en Californie, je dis, allez hop, sait-on jamais, je vais contacter Brian Tracy. Brian Tracy, quand même, c'est le leader mondial en développement, euh, en développement euh, professionnel, avec euh, l'académie de la maîtrise de succès, avec les principes de succès. Avec la gestion de temps, c'est le maître par excellence sur la gestion de temps. Il m'a permis de, de réduire mon temps considérablement et il accepte de me rencontrer. On a une rencontre formidable, on a échangé pendant pas mal de temps et euh, sur des concepts. Moi, je lui ai proposé de traduire ses cours en français euh, pour justement, j'ai créé d'ailleurs plusieurs cours qui sont inspirés par Brian Tracy, comme l'Académie de la maîtrise du succès, 21 principes des millionnaires, euh, quoi d'autre, euh, la gestion de temps, évidemment, un gros, gros cours euh, précieux, qui, moi, a changé ma vie, hein, c'est pour ça que je voulais le traduire en français. Bref, on devient super copain copain et je repars en Floride. Et là, quand je suis revenue en Floride, je me suis dit, ah ben, cette fois-ci, là, je ne veux pas être sans abri, là, je vais me trouver un appart. Il n'y avait rien dans les journaux, dans les... sur Internet, c'était impossible de trouver quoi que ce soit. Je me dis, ce pas grave. Moi, je vais prendre la voiture, je vais aller me balader, puis je vais trouver. Je sais que je vais trouver. Je vais suivre mon instinct et je vais le manifester, mon appart de rêve. Comme de fait, la même journée, je manifeste un superbe appart sur le bord de l'océan. Euh, vraiment dans le sable, en fait. On, on passait la porte et on était vraiment sur la plage, donc on ne pouvait pas être plus proche de l'océan que ça. J'ai adoré cet appart, puis en plus j'étais super contente parce que euh, j'avais un chez moi, j'avais un toit au-dessus de ma tête enfin, parce que j'avais été quand même sans, sans domicile fixe pendant pas mal de temps. Donc là, ça, ça me faisait vraiment plaisir d'expérimenter de, ça, et euh, c'est là où les miracles se sont produits en fait. Pendant que j'étais en Californie, j'ai aussi... Ah oui Ah mince, j'aurais dû revenir en arrière. Donc, euh, lorsque j'ai... Euh... Attendez, est-ce que c'était à ce moment-là? Ben oui, c'était à ce moment-là. Donc, lorsque euh, j'ai... Euh... J'ai euh... eu les bêtes de lit dans mon, dans mon lit... Et quand je suis revenue de, de cette, cette, cet événement traumatique, euh, de ne pas pouvoir déménager, euh, à, à, de ne pas pouvoir revenir en Floride, j'ai vraiment eu comme un, un peu un, un, un « j'en ai marre » en fait. J'ai eu un peu cette euh, « j'en suis à bout » et « j'en ai assez » parce que j'en ai assez d'essayer de, de déménager alors que rien ne semble de fonctionner, et donc je me suis dit, peut-être que, peut-être que c'est pas pour moi. Là où j'avais fait erreur, c'est parce que je forçais, je forçais, je forçais, et la loi de l'attraction, justement, c'est de ne pas forcer. Moi, je forçais comme une acharnée à avoir un visa américain. Je voulais absolument avoir un visa américain. Jamais m'était venu en tête, je ne pouvais même pas m'imaginer que... Je pourrais peut-être avoir une carte verte si j'augmentais mon but. Et moi, je m'acharnais comme une débile à avoir mon visa, mon visa, mon visa. Et toutes les portes se fermaient les unes après les autres sur mon visa. Et à un moment donné, <coughs> j'en ai eu ras le bol, j'en ai eu ras la, la claque. 
avec l'histoire de, de ce qui m'était arrivé donc à la frontière, avec l'histoire de mon appartement, où est-ce qu'il y avait les petites bêtes, etc. Alors que je ne savais pas que les petites bêtes allaient être un point super important dont j'aurais besoin pour avoir ma carte verte américaine. Je ne savais pas ça. Donc quand je suis revenue euh, de, de la, la Californie, et que j'ai trouvé mon appart, j'étais un petit peu déçue et j'ai comme lâché prise. J'ai dit, je vais rester ici euh, jusqu'à ce que j'ai le droit et puis tant pis. Je reviendrai à Montréal, puis ça sera tout. Et puis au moins, j'aurai expérimenté la Floride pendant trois ans. Euh, ça aurait été une belle expérience et, et tant pis. Et donc, j'ai complètement lâché prise. Au moment où j'ai complètement lâché prise, le, mon téléphone sonne. Pas une heure après, exactement à ce moment-là, exactement quand ma vibration était de la vibration de lâcher prise. Et il y a un avocat qui, qui est au bout de la, du téléphone, au bout de, du fil, et qui me dit, euh, vous ne me connaissez pas, mais j'ai été, en fait, euh, j'ai été référé à vous par l'avocat qui vous a aidé avec votre histoire de bête de lit d'appartement, parce que j'ai pris un avocat à cause de la gravité de la situation où je devais évacuer mon appart en toute urgence et parce qu'il m'avait menti quand ils ont loué l'appart. Donc des fois, il nous arrive des trucs négatifs dans la vie, mais on ne sait pas que c'est un, un point essentiel pour quelque chose de très positif et on a besoin de cet élément négatif-là qui va après jouer un gros rôle dans quelque chose de dix fois plus positif. Moi, à l'époque, j'étais vraiment en rogne. J'avais été mangée partout par les petites bêtes et j'avais fait une réaction hyper allergique. J'ai ai failli, failli mourir. Hein. J ai, j ai, j ai, mes bras avaient gonflé deux fois de volume. Je veux dire, c'était vraiment catastrophique. C'est pour ça que j'ai pris un avocat parce que c'était un, un gros drame. Et c'est pour ça aussi que j'avais eu un peu une écœur en titre parce que j'avais été hyper fatiguée par toute cette, toute cette histoire-là. De, de devoir sortir de mon appart, j'ai dû jeter plein de mes affaires à cause des bêtes de lit, n'est-ce pas, on ne sait pas où elles sont, les œufs et tout, c'est dégueu, moi ça, ça m'horripile, et donc, euh, et donc cet avocat-là m'appelle, et il me dit, oui, j'ai été référé par cet avocat avec qui vous avez traité au niveau des bêtes de lit, donc si je n'avais pas eu ces bêtes de lit-là, l'avocat n'aurait jamais parlé de moi à cet avocat-là, et cet avocat-là me dit, euh, « J'ai entendu que vous essayez d'avoir un visa euh, américain, mais en fait, madame, savez-vous que vous pouvez avoir une carte verte ?» Je lui dis, hmm, « euh, Non, je ne pense pas que je peux. » Parce que normalement, c'est les investisseurs. Il hein, faut mettre comme 500 000 à 1 million de dollars pour avoir le visa investisseur. Et donc, je dis, « Non, mais je ne pense pas que ça s'adresse à moi. » Il me dit si, si, parce que vous avez écrit euh, beaucoup de livres, su, beaucoup de livres, donc vous êtes une, euh, une public figure, une personnalité reconnue. Et donc, euh, à cause de ça, vous pouvez rentrer dans ce qu'on appelle le E, la catégorie E1, si je me rappelle bien. Et la catégorie E1, c'est ce qu'on appelle les personnalités à habilité extraordinaire. C'est donc des gens qui, euh, les, les, les gagnants de Oscar, euh, les joueurs de foot reconnus mondialement, euh, les musiciens de, qui sont reconnus mondialement, donc des gens qui sont reconnus mondialement. Mais pour obtenir euh, ce statut, qui est très rare, hein, c'est vraiment une infime partie de la population qui peut l'obtenir, il fallait que je prouve que j'appartiens aux 2% de la planète qui est expert dans mon domaine. Donc, il fallait que je prouve que je suis dans le 2% de gens qui sont experts dans la loi de l'attraction. Alors, c'est quand même amusant parce que j'ai attiré ma carte verte grâce à la loi de l'attraction comme expert en loi de l'attraction. C'est quand même, hein, c'est l'univers qui nous fait un gros clin d'œil là, ou Dieu qui nous sourit, enfin bref. Donc, euh, je me mets à faire le, le processus avec lui, puis à chaque fois, il fallait quelque chose de plus. « Ah, oh, madame, il faut ça de plus. » Donc, je faisais la démarche en plus. Donc là, on arrive au mois d'août 2015, et il me dit « Ah, madame, euh, c'est vrai, vous avez, 
Ah oui, je, et lui, en fait, ne pouvait pas m'aider cet avocat-là. Il m'a référé à un autre avocat en Californie qui, lui, était un expert dans le domaine des cartes vertes. Donc, cet autre avocat, au mois d'août, me dit « Ah, madame, vous êtes peut-être auteur reconnu, sauf que euh, les livres que vous avez écrits ne sont peut-être pas reconnus aux États-Unis. » Donc, il dit « Imaginez les gens qui vont regarder votre demande d'immigration. » Ils sont dans le milieu de nulle part, dans des bureaux. Euh, C'est pas sûr qu'ils vont, vont vous reconnaître vos livres. Il faut au moins que vous ayez un livre qui est reconnu mondialement. Je dis, ben là, vous me laissez pas beaucoup de temps là pour se faire. Il fallait que je, il fallait que je remplisse toute ma demande dans les six mois et être accepté dans les six mois. Sinon, il fallait que je quitte le sol américain pour sept ans jusqu'à quand, on ne sait pas. Et donc. Euh, donc ça, c'était un petit problème qu'il fallait que je règle. Donc j'ai, je médite là-dessus, hein, je pars, j'habitais sur le bord de, comme j'ai dit, sur le bord de l'eau. Donc dès que j'avais un problème, je sortais, je m'allongeais dans le sable, je m'allongeais sur la plage et je méditais. Et là, je médite et je reçois l'inspiration guidée, l'action la, euh, d'essayer de, de trouver euh, les éditions 8, d'essayer de, de trouver la maison de publication qui fait les « Pour les nuls ». Je demande à l'avocat, je dis, les, la collection pour les nuls, c'est une connexion connue partout dans le monde, n'est-ce pas Il dit, ah oh, oui, oui, ça, la couverture, c'est facile à reconnaître. Oui, si vous avez un livre chez les nuls, automatiquement, ça va être considéré. Ok, super. Donc là, euh, je demande euh, à parler à quelqu'un de, de des éditions 8. Et finalement, je trouve la bonne personne, je leur explique, je leur dis, je suis experte en loi de l'attraction, j'ai écrit plein de livres chez Jouvence. J'aimerais ça écrire un livre pour les nuls. Et ils me disent, ah oh, ben tiens, justement, on sait qu'il n'y a personne qui a fait ça jusqu'à présent. Et en fait, ils acceptent juste un livre par sujet et ils acceptent seulement l'expert dans le domaine à écrire dans ce sujet-là. Et dans l'espace de même pas deux semaines, ils acceptent, il fallait que j'écrive un projet, hein. c'était comme 25 pages de présentation qu'ils ont à analyser. Et quand ils ont passé cette analyse, au bout de deux semaines, ils ont accepté mon projet. Là, je reviens chez mon avocat, je dis, voilà, j'ai le contrat avec chez les nuls. Donc, ça, ça, c'est gagnant, n'est-ce pas? Là, je vais l'avoir, ma carte verte. Et il dit, ah, madame, bravo, mais il faut que vous ayez deux personnes reconnues mondialement qui pourraient vous supporter votre cause, supporter votre, euh, votre candidature. Donc, j'ai fait un appel, en fait, euh, à tous les gens qui me suivaient à l'époque, à certains de mes, euh, de mes clients et aussi à mes fans. J'ai reçu une flopée de lettres, euh, c'était vraiment gentil, j'en ai pleuré. Euh, plein de lettres qui supportaient ma candidature et tout, que j'ai montré à l'avocat. Il dit « Non, non, il faut vraiment que ce soit des experts mondiaux. » Mais, comme par hasard, comme quoi il n'y a pas de hasard, parce que j'avais eu les bêtes de lit et que blablabla, bla bla, j'étais partie en Californie, j'avais rencontré Jack and Phil, Brian Tracy. Donc je lui ai dit, qu'en est-il de Jack and Phil et Brian Tracy? Il me dit, ah ben là, madame, si vous êtes capable de leur parler à eux, ben oui, évidemment. Mais comme je les avais rencontrés, qu'on de, de, était devenus copains-copains, euh, je leur ai demandé cette lettre et ils ont été assez gentils et aimables pour m'offrir cette lettre. Donc là, je reviens à mon avocat, j'ai la lettre, j'ai les lettres. Et il analyse le tout. Et trois semaines avant d'envoyer la demande, euh, trois semaines en fait avant ma limite, mon délai pour que je sois foutue à la porte des États-Unis. Je peux vous dire que c'était très, très stressant hein, toute cette période-là, là, parce qu'on est toujours dans, dans l'instabilité, on ne sait pas ce qui va se passer. Et, euh, et donc, trois semaines avant euh, que je sois supposée quitter les États-Unis, euh, il m'envoie un email et il me dit « Madame, euh, j'ai bien euh, réfléchi et je ne peux pas vraiment vous aider à, euh, je peux pas vraiment vous aider avec cette candidature de carte verte. J'ai changé d'avis. Par contre, si vous le désirez, je peux vous aider à faire un visa de courte durée, un visa d'un an, mais pas une carte verte. » Ah là là, je ne peux même pas vous expliquer. Je suis tombée par terre, littéralement. J'ai pleuré pendant deux jours. J'en revenais pas qu'il ait fait ça. J'en revenais pas. Ça m'a vraiment mis à terre. C'était tellement d'efforts. J'avais fait tout ce qu'il avait demandé. Et puis à la fin, quand même, non. 
Mais quand vous voyez les choses négatives qui étaient passées par le passé, étaient en fait devenues des choses positives, n'est-ce pas Le fait d'avoir eu des, 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 euh, des bêtes de lime avait en fait amené l'avocat qui allait m'aider jusque-là. Donc, après deux jours, je me relève et je me dis, « Ah, oh, il y a sûrement quelque chose de bien qui va sortir de ça. Je ne peux pas croire que ça s'arrête comme ça, cette histoire. Mais je vais lâcher prise. » Ce que Dieu veut, ben, c'est ça qui va se produire, n'est-ce pas? Bien que moi, ma volonté, c'était vraiment de rester aux États-Unis. Bref, euh, je reçois par la poste le dossier qu'il avait démarré et je me rends compte qu'il y a plein d'erreurs, plein d'erreurs. Et là, je me dis, ah oh là là, heureusement qu'il a abandonné parce qu'il aurait envoyé ça, j'aurais été immédiatement refusée. Donc, je trouve un avocat ici. Euh, je vais le voir, je lui montre le dossier, hein, c'est un gros dossier qu'il faut préparer, mais il y avait plein de trous dedans, il manquait plein, plein de trucs, euh, plein de trucs nécessaires. Donc je demande à l'avocat de m'aider et je, je lui dis, j'ai deux semaines et demie avant d'être foutu à la porte des États-Unis, il faut quelqu'un qui peut m'aider rapidement. Puis il me regarde, il me dit, Madame, si vous, vous voulez un, do, un, un statut de personne à habilité extraordinaire, j'ai dit oui, il dit bon ben alors faites-le toute seule, vous êtes extraordinaire, vous allez être capable, je dis mais j'ai jamais rien rempli d'avocat, machin, ça va pas, non, je suis pas, je sais pas comment faire ça, il dit vous allez trouver, j'ai confiance en vous, vous êtes capable de le faire, soyez en passant, son prénom était Michael, moi j'ai l'archange Michael avec moi tout le temps, donc je me suis dit c'est l'archange Michael qui parle à travers de lui, je vais le croire, je vais dire ce qu'il qu qu me dit, c'est un message divin de, qui me dit je suis capable, donc je suis capable. Et donc je rentre à la maison, je remplis le dossier, j'ai travaillé nuit et jour pour remplir ce dossier, le, le rendre exact. Et l'avocat me dit également, parce que je lui dis mais j'ai juste deux semaines, je lui dis est-ce que ça ne prend pas comme trois mois ou deux mois pour qu'ils rendent leur décision, est-ce que je vais quand même devoir sortir du pays il me dit, oui, c'est effectivement le cas normalement, c'est que ça prend deux, trois mois et vous allez devoir sortir du pays et attendre. Il dit, il y a une autre solution, il y a une autre option, c'est que vous payez un supplément et quand vous payez ce supplément-là, qui était de l'ordre de 1500 ou 2000 dollars, ils vont vous répondre dans l'espace de deux semaines. Je dis, waouh, c'est génial, mais là, je réfléchis, je me dis, oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire que si je paye 2000 dollars, je les force à me donner une réponse il dit oui. Il dit, mais si je les force à me donner une réponse, est-ce qu'ils ne vont pas être justement mécontents, les gens du gouvernement, que je les force Ils ne vont pas dire non automatiquement. Il me semble que si moi, on me force à donner une réponse, je vais être plus tentée de dire non facilement que de dire oui si j'ai juste deux semaines pour décider. Il dit oui, effectivement, vous avez beaucoup plus de chances que ce soit un non qu'un oui. Et, il dit, et là, je lui dis, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui remplissent le dossier tout seul, sans avocat? Il dit non, jamais. Je lui dis, bon, ben ça, ça va bien cette histoire. C'est moi qui dois remplir mon dossier. Je, je vais les forcer à me donner une réponse. La réponse va être probablement négative. Aïe, 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 aïe. Mais je remplis le dossier quand même. Je passe mon temps à faire ça. Je paye le supplément requis. C'était un truc, 400-500 pages, c'est un truc immense que j'ai envoyé en fin de compte. Euh, et je leur ai envoyé en, en ayant deux semaines pour qu'ils me répondent à temps. Et durant ces deux semaines-là, mon souvenir étant clair de ce qui s'est passé, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je me rappelle très bien que j'étais assise sur la terrasse de cet appart, je regardais l'océan. Et tout ce que j'ai fait, c'était m'imaginer que la réponse était positive. Je voulais seulement vivre là-dedans parce que je ne voulais pas que ma, mon taux vibratoire, ma vibration change d'aucune façon pour m'assurer que j'allais avoir cette réussite. Et trois jours avant la date limite, je reçois un, un email, ce qui était aussi un miracle parce que normalement, ils ne répondent jamais par email. Et là, c'est par email que j'ai reçu la réponse que j'avais, euh, que j'étais acceptée pour ma carte verte comme, comme personne à habilité extraordinaire dans le domaine de la loi de l'attraction et du développement personnel. 
Alors, c'est quand même miraculeux que d'avoir attiré grâce à la loi de l'attraction et de la loi de la manifestation, ma carte verte comme expert en loi de l'attraction. Alors voilà, euh, j'espère que ça vous inspire. C'est une histoire évidemment miraculeuse, merveilleuse, comme quoi des fois, ça nous montre que des fois, on... en fait, moi je pense tout le temps, euh, Dieu, l'univers, n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues. On met nos propres bâtons dans nos roues, avec nos pensées négatives, nos, nos vibrations négatives. Mais Dieu est toujours là pour exaucer nos voeux avec les anges qui nous entourent. Ça, je le crois vraiment. Je le crois vraiment. Et, euh, et des fois, on a des événements qu'on pense être très négatifs. Mais en fait, c'est des événements qui étaient nécessaires dans, dans l'histoire pour nous amener à notre but, pour nous amener à ce dont on a besoin. Donc voilà. Alors, j'espère que ça vous inspire cette histoire de comment j'ai manifesté euh, ma green card, ma carte verte. Et évidemment, si vous voulez vous aussi apprendre à... à vous créez la vie de vos rêves, et eh bien, suivez le cours « Tout savoir pour tout avoir » en bas de cette vidéo. Euh, C'est un cours qui est seulement 47 euros, donc ça vaut la peine, là, euh, d'investir pour justement avoir des outils concrets qui fonctionnent, qui fonctionnent à tous les coups. Et puis, euh, ben, j'aimerais ça avoir de, vos commentaires, vos ressentis, euh, et puis si vous avez aimé ça, si ça vous a inspiré, euh, mon histoire de, de vie. C'était quand même trois ans de ma vie. Après ça, j'ai attendu un autre deux ans pour avoir la vraie carte, la carte, euh, parce qu'il y avait des retards dus au, à un changement euh, politique. Il y a eu une nouvelle éle une élection, puis il y a eu des décisions politiques euh, anti-immigration, euh, donc qui ont affecté directement euh, ma capacité d'avoir un rendez-vous pour, euh, pour avoir une, une entrevue pour recevoir euh, ma, carte, euh, ma carte verte. Donc, il fallait passer un entretien avec un des inspecteurs du gouvernement. Ça s'est passé avec brio. Et ensuite, voilà, j'ai eu ma carte. En plus, un autre truc, là, je viens d'y penser, qui était quand même miraculeux et divin, c'est que j'ai reçu euh, la carte, la carte elle-même, m'est arrivée un dimanche de Pâques, 1er avril, 2018, euh, je ne sais même pas pourquoi j'ai ouvert ma boîte aux lettres un dimanche, ça m'est venu de vouloir ouvrir ma boîte aux lettres le dimanche de Pâques et la lettre était dedans, ce qui est aussi miraculeux parce que c'est quoi les chances que la Poste nous livre une lettre un dimanche et surtout un dimanche de Pâques. Pour moi c'était comme ressuscitation, ressusc ressuscitation, euh, donc c'était comme un Ma deuxième vie, en fait. C'est comme j'avais ressuscité euh, en Floride. C'était un petit peu ça, le message, en fait. Donc, c'était euh, magique, c'était miraculeux de voir ça. J'en ai vraiment, j'en ai pleuré, j'en ai tremblé, j'en ai crié au ciel. Euh, merci, merci, merci. J'ai appelé ma copine, je pleurais au téléphone. Je l'ai dit, tu peux pas savoir, j'ai ma carte verte. Ah, voilà. J'espère que ça vous inspire. Allez, à bientôt, au revoir.